ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மணி சுமஸ்ட் வழக்கம் போல இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான் பாக்க போறோம் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துக்கு ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்ப அந்த ட்ரெயின் திடீர்னு காணாம போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் என்னடா காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கு அது எப்படி தான் காணாம போகும் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா உண்மையிலேயே இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் இட்டாலியில நடந்திருக்குன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா சோ வெல்கம் டு கிரேட் ஸ்டோரி ஆஃப் டிஸ்அபியரன்ஸ் ஆஃப் தானாட்டி ட்ரெயின் ஜூன் மாசம் பதினாலாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னு வருஷம் இட்டாலியில இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ரயில்வே கம்பெனியான ஜானாட்டி அப்படின்ற ஒரு ரயில்வே கம்பெனி ஒரு புது ட்ரெயினை தயாரிச்சு வச்சிருக்காங்க இந்த ட்ரெயின் ஒரு நீராவி இன்ஜின் நீராவி இன்ஜினோட சேர்த்து மொத்தம் ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்டா மூணு பெட்டிகளை அந்த ட்ரெயினை உருவாக்கி இருக்காங்க என்னதான் புது ட்ரெயின் பயங்கர பல பலன்னு உருவாக்கினாலும் அந்த ட்ரெயினுக்கு சில ப்ரொமோஷன் இருந்தா தானே பேசஞ்சர்ஸ் வந்து இருவாங்க சோ பேசஞ்சர்ஸோட அட்ராக்ஷனுக்காக ஒரு புது ஆஃபர் இந்த கம்பெனி அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அதாவது இந்த ட்ரெயினோட ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னில டிராவல் பண்ற யாருமே டிக்கெட் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க டிக்கெட் மட்டும் கிடையாது இந்த ட்ரெயினுக்குள்ள எக்கச்சக்கமான ஃபுட்ஸ் ட்ரிங்ஸ் சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் சோ அந்த விஷயங்களையும் நீங்க இலவசமாவே அனுபவிக்கலாம் சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்றாங்க ஆனா இதுக்கு சில டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் வைக்கிறாங்க இந்த ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணணும்னா ஓரளவுக்கு நீங்க ரிச்சா இருக்கணும் மிடில் கிளாஸ் இல்லாட்டா போரா இருக்கவங்க யாருமே இதுல டிராவல் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிஷனும் போடுறாங்க என்னதான் ரிச்சா இருந்தாலும் ஓசில கிடைக்கிறதுனா உழுந்துடுச்சிருத்தானே ஓடிடுவாங்க சோ இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் கட்டணை எக்கச்சக்க பேர் உழுந்துடுச்சு ஓடி வந்திருக்காங்க ஆனா மொதல் அந்த நூறு பேருக்கு மட்டும் தான் சான்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க சோ சக்சஸ்ஃபுல்லா உருவாக்கப்பட்ட இந்த ட்ரெயின் ஜூன் மாசம் பதினாலாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னாவது வருஷம் முதல் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுது அந்த ட்ரெயின்ல நூறு பேசஞ்சர்ஸோட ஒர்க்கர்ஸ் ஆறு பேர் சேர்த்து மொத்தம் நூத்தி ஆறு பேரை ஏத்திட்டு ரோம்ல இருந்து அந்த ட்ரெயின் கிளம்புது இனிசியல் அந்த ட்ரெயின் குள்ள டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்த எல்லாருமே செம்ம என்ஜாய்மெண்டோட டிராவல் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க ஏன்னா உடுக்கிய ஓசியா சரக்கலாம் கிடைக்குது இல்லையா அப்படின்றப்ப ஜாலியா இல்லாம என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ இந்த ட்ரெயின் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்பீட் எடுத்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த ட்ரெயினோட ஜேர்னி ஒரு மிகப்பெரிய லாங் ஜேர்னி அப்படின்றப்ப எக்கச்சக்கமான குகைப்பாதைகளையும் கடக்க வேண்டி இருக்கும் இல்லையா அப்படி ஒரு குகைப்பாதைக்குள்ளதான் இந்த ட்ரெயின் என்ட்ரு ஆகுது அந்த ஒரு குகையில தான் ஏதோ ஒரு மிராக்கல் நடந்திருக்கு ஏன்னா உள்ள என்றான அந்த ட்ரெயின் அந்த குகையை விட்டு வெளியே வரவே இல்லையா சோ அடுத்த நாள் காலையில அந்த ட்ரெயின் போய் சேர வேண்டிய இடத்துலயும் இந்த ட்ரெயின் போய் சேரல கிளம்புன இடத்துக்கும் இந்த ட்ரெயின் ரிட்டர்ன் ஆகல சோ போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றப்ப இந்த குகையை கடக்கிறப்ப தான் இந்த ட்ரெயின் காணாம போனதா தெரிய வருது சோ குகைக்குள்ளதான் மேபி டேமேஜ் ஆகி நிக்கலாம் சொல்லிட்டு போலீஸும் போய் சர்ச் பண்ணி பாத்துருக்காங்க ஆனா அந்த குகைக்குள்ள ட்ரெயின் இருந்ததுக்கான அறிகுறியே இல்லையா சோ இந்த ஒரு நிகழ்வு இட்டாலி மக்களுக்கு இடையே பயங்கரமான ஒரு பீதியை கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுச்சான் ஏற்கனவே அந்த காலகட்டத்தில் ட்ரெயின் ஜேர்னாலே எக்கச்சக்க பேர் பயப்படுவாங்க அதுல இப்படி ஒரு நிகழ்வு நிகழ்ந்துச்சுனா இனிமேல் ட்ரெயின் பக்கம் எவனா செட்டி பாப்பானுங்க சோ அந்த டைம்ல ட்ரெயின் பார்த்தாலே இட்டாலி மக்கள் நூறு அடி தள்ளி போய் தான் நின்றாங்களாம் இதுக்கான ரீசன் என்னன்னு தெரியாம போலீஸ் குழம்பிட்டு இருந்தப்ப திடீர்னு ஒரு மனிதன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து காணாம போன அந்த ட்ரெயினோட டீட்டெயில் நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு வந்து நிக்கிறான் இதை கேட்ட உடனே போலீஸ் எல்லாருக்குமே பயங்கரமான ஒரு சாக்கு உனக்கு எப்படி அந்த ட்ரெயினை பத்தி தெரியும் நீ எங்க இருந்து வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க அந்த ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ண பேசஞ்சர்ஸ்ல நானும் ஒருத்தன் சொல்லிட்டு அவன் பதில் சொல்றான் இதை கேட்ட உடனே அங்க இருந்த போலீஸ் எல்லாருக்குமே கதி கலங்கிறது ஏன்னா ஒரு ட்ரெயினே காணாம போயிருக்கு நீ மட்டும் எப்படி அதுல இருந்து தப்பிச்சு வந்தோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு அந்த மனுஷன் எங்களோட ட்ரெயின் ஜேர்னி உண்மையிலேயே பயங்கர ஹாப்பினஸோட தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது மூவ் ஆயிட்டு இருக்க போட நாங்க பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் ஆனா அந்த கொகையை நெருங்குறப்ப அதாவது நீங்க தேடிட்டு வந்தீங்க பாத்தீங்களா ட்ரெயினை காணானு அந்த கொகையை நெருங்குறப்ப எங்களுக்கே ஒரு விதமான வித்தியாசமான ஃபீல் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அது வரைக்கும் என்ஜின்ல இருந்து வெளிவந்த அந்த கருப்பு புகை வெள்ளை புகையா மாறி ஏதோ வெள்ளை புகைக்குள்ள எங்க ட்ரெயின் முழுங்க போடுறதா எங்களால ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது திடீர்னு ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான கம்மிங் சவுண்ட் எங்க எல்லாரோட காதலையும் கேட்க ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த கம்மிங் சவுண்ட் கேட்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ட்ரெயின் குள்ள இருந்த எல்லாருமே பயங்கர ஸ்டேஞ்சா பிகேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சில பேர் பயங்கரமா சிரிச்சாங்க சில பேர் பயங்கரமா அழுதாங்க சில பேர் மேலங்கிலையும் தவிட்டு இருந்தாங்க சில பேர் மண்டையை வச்சு முட்டி ரத்தத்தை கூட வர வச்சுட்டு இருந்தாங்க சோ இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் பாக்குறப்ப எனக்கு பயங்கரமான ஒரு பயம் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு சோ நம்ம ஏதோ ஒரு தப்பான ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சொல்லிட்டு பக்கத்துல இருந்த கண்ணாடியை ஓடிச்சு வெளியே குதிச்சேன் நான் வெளியே குதிக்கிறப்ப 
உண்மையிலேயே இது டெவில்ஸோட வேலையா தான் இருக்கும் சொல்லிட்டு அவங்க குறிப்பு எழுதியிருக்காங்க இதோட சேர்த்து கூடுதலா ஒரு குறிப்பு எழுதியிருக்காங்க அந்த வாகனம் வந்து நின்ற உடனே எங்க எல்லாருக்குமே பயங்கரமான ஒரு பயம் கிரியேட் ஆயிடுச்சு சோ நாங்க எல்லாருமே பயந்து ஓடி போய் ஒளி ஆரம்பிச்சோம் எங்களோட மடத்துக்குள்ள நுழைய வந்த அந்த இரண்டு சாத்தான்களை எங்களோட மேரி அவங்கள உள்ள நுழையவே விடல அந்த கேட்டை தாண்டி அவங்களால உள்ள வரவும் முடியல சோ அந்த வாகனம் வந்த சில மணி துளிகள்ல மறுபடியும் அந்த வாகனம் மறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு குறிப்பு எழுதியிருந்திருக்காங்க இந்த ஒரு குறிப்பு தான் அந்த நாடு ஃபுல்லா பயங்கரமான ஒரு வைரல கிரியேட் ஆயிருக்கு ஏன்னா அந்த புத்தர்கள் சொன்ன குறிப்பு படி பார்த்தா இவங்க பார்த்த அந்த ஒரு வாகனம் கண்டிப்பா காணாம போன அந்த ஜானடி ட்ரெயினா தான் இருந்திருக்கணும் ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னாவது வருஷம் காணாம போன அந்த ட்ரெயின் எப்படி பல நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி போய் அந்த இடத்துல அப்பீர் ஆகிக்கொண்டது தான் பல பேருக்கு கேள்விக்குறியாவே இருந்திருக்கு இதுல ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த குறிப்புகள் எல்லாத்தையுமே அதாவது பல நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட இந்த குறிப்புகள் இருக்கு பாத்தீங்களா இது எல்லாத்தையுமே சேகரிச்சு வச்சிருந்தது இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த சார்ஜினோ அப்படின்ற ஒரு ஃபேமிலி தான் இந்த ஃபேமிலி பரம்பரை பரம்பரையா இது மாதிரியான பல குறிப்புகளை சேகரிச்சு வச்சிருந்திருக்காங்க இந்த ஃபேமிலில இருந்து வந்த ஒரு தலைமுறை தான் அந்த ட்ரெயின்ல இருந்து தப்பிச்சார் பாத்தீங்களா அதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கூட போய் ரிப்போர்ட் கொடுத்தாரு பாத்தீங்களா அந்த மனுஷன் உண்மையிலேயே கேக்குறதுக்கே பயங்கரமா இருக்குல்ல சரி இந்த இன்சிடென்ட் தான் பயங்கரமா இருக்குன்னு பார்த்தா அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் பேக் வரல அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்ல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பதுக்கு போனோம்னா அந்த காலகட்டத்துல மெக்சிகோல வாழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய சைக்காட்ரிஸ்ட் அவர்கிட்ட திடீர்னு வந்த ஒரு நூத்தி நாலு பேசண்ட பத்தி குறிப்பிட்டு வச்சிருக்காரு அவர் அந்த குறிப்புல என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா நான் எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் பார்த்ததே கிடையாது வழக்கமா என்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு ஒன்ல இருந்து ரெண்டு பேசண்ட் தான் வருவாங்க ஆனா திடீர்னு அந்த நாள் நூத்தி பேர் என்னோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருந்தாங்க அதுவும் வந்த எல்லாருமே பயங்கர வினோதமா ட்ரெஸ் பண்ணிருந்தாங்க அவங்க போட்டிருந்த ட்ரெஸ் எதுவுமே இந்த காலகட்டத்துக்கான ட்ரெஸ் மாதிரியே தெரியல அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது அவங்க எல்லாருமே நாங்க காணாம போயிட்டோம் அப்படின்னும் அதுக்கு காரணம் இதுதான் சொல்லிட்டு சேம் ரீசனையே எல்லாருமே சொன்னதாவும் அவர் மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு இது வேற ஒண்ணும் கிடையாது இது ஒரு டிசார்டர் தான் அதாவது மாஸ் இன்சனிட்டி அப்படின்ற ஒரு டிசார்டர் தான் இந்த டிசார்டர்னால பாதிக்கப்பட்ட பல பேரு சேம் ரீசன தான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த நூத்தி நாலு பேருமே அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது கூடுதலா சின்ன சின்ன இன்னொரு விஷயங்களையும் மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு அவர்கிட்ட வந்த எல்லாருமே சொன்ன ஒரே விஷயம் நாங்க ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணி வந்து தவறுதலா இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் மறுபடியும் நாங்க எங்களோட இடத்துக்கே போனோம் உங்களால ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாங்களா சரி பரவாயில்ல என்னால ஹெல்ப் பண்ண முடியும் எந்த இடத்துக்கு நீங்க போகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்டிருக்காரு நாங்க மறுபடியும் ரோம்க்கு போகணும் ஏன்னா ரோம்ல இருந்து தான் நாங்க டிராவல் ஆகி வந்திருக்கோம் சொன்ன உடனே அந்த டாக்டர் பயங்கரமா சாக் ஆயிட்டாரா நீங்களே இந்த கூகுள் மேப்ப பாருங்களேன் மெக்சிகோ எங்க இருக்கு ரோம் எங்க இருக்கு அந்த காலகட்டத்துல ஒரு காண்டினட்ல இருந்து இன்னொரு காண்டினட் வரோம்னா கப்பல் வழியா வந்தா மட்டும் தானே உண்டு ஆனா இவங்க எல்லாருமே நாங்க ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணி வந்தோம்னு சொன்ன உடனே கன்ஃபார்மா இவங்க பைத்தியக்காரங்க தான்றத இவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாரு அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது இவங்க சொல்றதுல ஏதாச்சும் ஒரு உண்மை இருக்குமானு செக் பண்றதுக்காக எல்லாரோட பாக்கெட்டையும் செக் பண்ணி பாத்திருக்காரு ஆனா இவங்க கப்பல்ல டிராவல் பண்ணி வந்ததுக்கான எந்த விதமான ப்ரூஃபோ ஐடென்டிட்டியோ எதுவுமே கிடையாது ஆனா இதுல குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா இவர் இவங்க எல்லாரோட பாக்கெட்டையும் செக் பண்ணார் பாத்தீங்களா அந்த டைம்ல ஒருத்தரோட பாக்கெட்ல ஒரு சிகரெட் பாக்கெட் இருந்திருக்கு அந்த பாக்கெட்ல மேனுபேக்சரிங் இயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுன்னு இருந்துச்சான் இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு சுத்தமா புரியலன்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்டர் அதுல மென்ஷன் பண்ணிருந்தாரா சரி இந்த இன்சிடென்ட் இப்படி நின்று பார்த்தா இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் இன்னொரு இடத்துல நடந்திருக்கு இந்த இன்சிடென்ட் நடந்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் அதாவது எக்ஸாக்டா ட்ரெயின் காணாம போய் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு வருடம் கழிச்சு இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் ஹேப்பன் ஆயிருக்கு இந்த இன்சிடென்ட் உக்ரைன்ல இருக்கிற பலாக்லாவா அப்படின்ற ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தான் நிகழ்ந்திருக்கு அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அப்ப வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு சிக்னல் மேன் சொன்ன குறிப்பு தான் இது அந்த டைம் அது எக்ஸாக்டா நைட்டு பத்தரை மணி இருக்கும் அந்த டைம்ல எங்க ஸ்டேஷனுக்கு எந்த விதமான ட்ரெயினுமே கிடையாது ஆனா அன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான ட்ரெயினை நான் பார்த்தேன் அந்த ட்ரெயினை பாக்குறதுக்கு நார்மலான ட்ரெயின் மாதிரியே தெரியல ஒரு விதமான குளோயிங் கலர்ல அது அப்பியர் ஆகி வந்துட்டு இருந்துச்சு அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது அது இந்த காலகட்டத்துக்கான ட்ரெயின் மாதிரி எனக்கு தெரியவே இல்ல கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி உருவாக்கப்பட்ட ட்ரெயின் மாதிரி தான் அந்த ட்ரெயின் இருந்துச்சு என்னோட இப்படி ஒரு ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு லைட்டா கீழே குணிஞ்சு பார்த்தேன் நான் பார்த்த அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் உண்மையிலேயே எனக்கு ஒரு நடுக்கத்தை கிரியேட் பண்ணுச்சு ஏன்னா அந்த ட்ரெயின் ட்ராக்லயே வரல ட்ராக்க விட்டு தள்ளி தனியா வந்துட
ஃபியூச்சரே சேஞ்ச் பண்ணுவார் பாத்தீங்களா அதே கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளேஷன் தான் இந்த ட்ரெயினுக்கும் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க இருந்தாலும் இந்த ஒரு எக்ஸ்பிளேஷனை பலராலையும் ஏத்துக்க முடியல அப்படின்னு தான் சொல்லியானும் ஆனா இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் உண்மை அதாவது மெடிவல் காலத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருந்த அந்த குறிப்பு உண்மை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பதுல வாழ்ந்த அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் வெளியிட்டு இருந்த குறிப்பும் உண்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துல அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வாழ்ந்த அந்த சிக்னல் மேனும் உண்மை அவர் சொல்லியிருந்த குறிப்பும் உண்மை அதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல காணாம போன இந்த ஜனாட்டி ட்ரெயினும் உண்மை சோ இதுக்கான விடைய நீங்க தான் சொல்லணும் இது வெறும் கட்டுக்கதையா இல்ல உண்மையிலே நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்வா தங்களோட கருத்து நீங்க தாராளமா கீழே பதிவு செய்யலாம் மேலும் இது போன்ற பல சுவாரஸ்யம் இருந்த வீடியோஸ்களை பார்க்க மினிச் மிஸ்ட்ரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்வோம்